同学，同学，醒醒啊！同学，同学，同学，怎么样？你没事吧？这位同学，是你救了我。同学，是你救了我。你是湘西人吗？我是湘西凤凰人。我叫陈建玉，旭普龙潭司人。我姓张，我叫张怀斌。你，你受伤了。比起你，这不算什么。别动！你别动！别动！我来给你包扎一下。你忍一下啊。哎呦，太精神了！二哥，你穿着不太习惯。建月，杨师长，那是绝对会高看你一眼。你这身军装啊，全师也没有几套，是专门给长官们量身定做的。长官们都没有穿上，就给你发了一套。建月，真是惊艳呐！师座，都准备好了，准备好了。陈建玉，是。我把你这个作战参谋改制为联络参谋，你没意见吧？师座，我本来就不懂打仗，我愿意做联络参谋。好，这次让你们兄妹俩一起去芷江招募新兵，就是想呢，发挥你们的优势。这老话说得好啊，这人不亲，土还亲吗？<笑>呃，你们兄妹老家是曲普啊？啊，是的，是做曲普龙潭司。哦，咱们是湘西老乡啊。哎，我记得你还有个大哥是吧？啊，是的。呃，衡阳血战前，我大哥在十军当警卫营长。衡阳血战之后，我们一直在找他，始终都没有大哥的消息，怕是凶多吉少了吧？抗日杀敌，牺牲在所难免。我们这些活着的人，就要为死去的烈士报仇。所以说，这次你们俩招募新兵，我不希望空手而归。是师座。不过。我，我想，你有什么要求尽管说。师座，我想在招兵结束以后回一趟老家。十年没有回家了，我想回去看看我的父母。徐普离龙潭寺很近，我准你这个家。谢师座。举国抗日八年，我和诸位的心情是一样的。我泱泱大国，与日军作战，以数十万计、几十万人乃至上百万人的大规模战役，就有二十一次之多。二十一次大战，我军居然没有取得过一次完胜。作为总司令，我深感痛心，更知责任重大。而委员长
则更为慎之。为谋划此意，他夜不能寐。今日会前，我刚刚收到了委员长的亲笔手谕。此次战役，还关系到我们每一个人的名誉，关系到我们这个国家的名誉。我希望。此次会战在座诸位能精诚团结、密切合作，并且率先垂范、整治军纪、殚精竭虑、英勇作战，给全军做个表率。让我们用胜利给委员长增光，给本党第六次全国代表大会奠基，献礼吧！拜托了诸位，愿为党国效劳。总司令就要走吗？美国人干等等不来啊，只好我回昆明，去亲自找他们谈。总司令日理万机，殚精竭虑啊！不单担子，不晓得担子重。如果没有美军的援助，湘西这一仗很难打。左面，湘西会战，第四方面军首当其冲。你的担子也不比我轻啊，司令。临走后，我想把方面军的司令部搬到安江。我想，那里应该是方面军最后的防线。倘若日本人越过安江，那一定是踩着我王耀武的尸体踏过去的。司令，我王耀武死不足惜，我担心的是，如果有那一天，志将就难保了。不会发生这种状况的，我绝不允许发生这种状况。杜绝发生这种状况的唯一举措，就是把新编第六军调入志江战场。有了新编第六军这样一支战略预备力量，我们才可以万无一失。可是新六军远在云南，他们何时才能到达芷江啊？耀武心中没底啊！这也正是我为什么要回昆明的原因。我不会让新六军像蜗牛一样在地上爬行的。他们必须全部空运芷江。可飞机掌握在美国人手上，美国人跟我们不一样。我们成千上万的士兵一仗打下来，说打光就打光了，打光了就再招嘛。我们不缺人，可美国人呢？狼吃了没看见，可狗吃了撵出屎来。那件案子有进展吗？暂时还没有。是谁在办这个案子？警察厅和芷江公安局联合办案，公安局怎么办得了这么大的案子？胡扯淡！应该让戴雨农的军统去办。他们可能迫于美国人的压力，怕办不好，粘在手上，背这个黑锅吧。这个案子已经关联到芷江作战大局了，要让军统去办。我跟委员长亲自说。司令，不管采取什么办法。让美国人尽快动起来！新六军只有到达了芷江，我们才能万无一失啊！我来想办法。a s o p what do you think about General Hus invitation tonight? So, are you talking about dinner tonight? You are always think about food and the major. <laughs> you know, I'm preparing for the generous invitation, and we supply people. To assist the case of Johnny. The only thing, General, I don't think we can accept this. First, if we accept it, this will reflect badly on our reputation. They will think we don't trust our allies, great Chinese. Secondly, if we try to be in this plan, and then we're not able to find something what they want us to find, the problem's going to be in us. And then we have a bad reputation. I know there is a Chinese saying that goes, that goes something like this: "哑巴吃黄连，有苦说不出。Mm. 
You have learned so many Chinese old saying, yeah? Very good, my boy. Lieutenant, I only learn from the best, <laughs> as you know. But if we refuse to send people there, it won't appreciate the kindness of the general. To the general, the invitation is sincere. He will feel awkward if we don't send people there. We need to find out the good way for each other. Is there a good way, sir? For example, we send a Chinese officer from the U.S. and the Chinese Union. He can represent for both of us, not for U.S. military. In this way, we will take General He's invitation and not take the charge for the failure of the survey. That sounds like a good way, sir. 报告，进来。兰姐，思雨，十八军十一师，我特勤人员转来的密报。你先去忙吧。是。喂，站长。嗯，好，我马上过去。报告，进来。站长，嗯，胡兰，介绍一下，这位就是我们军统芷江站的胡干事胡兰，也是你们这个特案组的组长。这位是湖南省警察厅侦缉处一科科长李智慧，李警官。你好，胡干事。你好，胡兰，芷江机场美军机械师乔尼被杀一案已正式移交我站侦办。前段时间呢。李警官他们做了不少工作，积累了很多的线索，所以让他进入我们的特案组协助你工作。等一会儿，你们就一起好好交流一下案情。好，我会向胡组长全面汇报的。哼，站长，有件事情我想单独跟你汇报一下。哦，韩站长，胡组长，我在外面等，随叫随到。好，那就委屈你了。啊，不委屈，不委屈。啊，好。什么事？石医师曾经向我们揭发张怀斌亲供的那个特务营营长陈建业，你还有印象吗？有，他在大木山战斗中做了共军的俘虏。什么？可是前不久，他在他妹妹的协助下，又从共军营地里逃出来了。他妹妹？是，根据我的内线报告，他妹妹是共军南下支队的一个作战参谋，据说是他打死了共军哨兵，抢夺了枪支，这才帮助陈建业成功逃跑。那他的妹妹现在在什么地方？跟他哥哥一起跑回来了。十一师杨师长还任命他做了该市的上尉联络参谋。他叫什么名字？陈建玉。站长，你们认识？妈，这样，呃，龙潭寺啊是个小地方，我们韩家。跟他们陈家多少有点历史渊源，那是老乡。呃，对，老乡。那我们怎么给内心做指示呢？嗯，对待投诚的共党，不能掉以轻心，不管他是谁，说不定啊是共产党的苦肉计，所以你们要暗中监视调查。好。哦，对了，瞧你的案件是不是可以开始调查了？呃，等一等，现在还不行。美军啊，派出一名代表参与我们的调查过程，因为他现在还没有来，等他来了，我们再正式启动啊。好，那我先走了。嗯。怀斌啊，大队长。嗯。写的不错嘛，您别讽刺我了。怎么是讽刺你呢？不错就是不错嘛。不过呀，让你干这个确实瞎了你这块材料了。哎，我给你换个工作，怎么样？好啊，让我上天。上天无路，入地有门呐、啊。什么意思啊？啊，我想把你派去特案组查案。特案组？什么？张怀斌要进特案组？你要知道
空军第五大队战斗任务繁忙，一个萝卜顶一个坑。张怀斌是唯一的闲人，这简直是个国际笑话。我不去，不去要有不去的理由啊。我烦他，行吗？那个胡兰，我看他我就不顺眼。他是由中美空军混合团美方司令官班乃德先生亲自提名，陈纳德将军批准的，那就不能改吗？何斌啊，是否让我给你读一下军人条令啊？军人以服从命令为天职，换个人行吗？不行。行，他来了我走。不可能。那我们谁领导谁？当然是他领导你啊。我怎么这么倒霉、啊？真是莫大的讽刺！昔日的囚犯居然成了我们的座上宾，党国除了他没人了吗？你可以想不通，但这是命令。哼，我算是被第五大队给出卖了。张怀斌，乔尼是你的机械师，你们是战友，你就忍心看着他阴魂不散吗？啊？我只能以极其不愉快的心情来执行你的命令。胡兰，不要赌气了，啊！把张怀斌放到我们身边来，未尝是件坏事。张怀斌本身有亲共嫌疑，把他放到我们身边，更有利于我们监控。明白吗？当然，你可以选择去替乔尼报仇，你还可以选择继续留下来办你的黑板报。这个黑板报，让他见过去吧。我去。需要我帮忙的，你现在唯一能做的，就是听我的命令。喂喂，我命令你放下。OK